ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி டிஎஸ்பியில் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா இன்வர்ஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் மெத்தட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் லாங் டிவிஷன் மெத்தட் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் ரெசிடியூ மெஷின் அண்ட் தென் கன்வல்யூஷன் மெத்தட் ஸோ லாங் டிவிஷனில் ரெண்டு இருக்குது கேஷுவல் அண்ட் தென் நான் கேஷுவல் கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம எக்ஸ் ஆஃப் இசட் ஈக்வல் டு ஜீரோ இசட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை இசட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்று இசட் மைனஸ் ஒன் இருக்குது இது வந்து நம்ம உள்ள க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணி ஜஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக எடுத்துட்டுக்கணும் அப்போது நியூமரேட்டர் டிவைட் பை டினாமரேட்டர் ஸோ இது வந்து நம்ம நார்மல் டிவிஷன் தான் ஸோ உள்ளே போடுற டேம் எது மேலே இருக்க டேம் நியூமரேட்டர் டேர்மை உள்ளே போடணும் அண்ட் தென் ரிமைனிங் டிமே டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது வெளியே போட்டுக்கணும் இப்போது இசட் இருக்குது என்ன டேர்மால் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணால் இசட் கிடைக்கும் இது ஜா ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் வகுத்தல் மாதிரி தான் அப்போ இசட் மைனஸ் ஒன் போட்டால் இந்த இசட் ஸ்கொயரால் மல்டிபிள் ஆகும்போது நமக்கு வெறும் இசட் கிடைக்கும் அதே இசை இப்போ மைனஸ் ஒன்றால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இசட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் அண்ட் தென் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இசை இப்போ மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ ரெண்டு டேம் கேன்சல் பண்ணோம்னா நம்ம மைனஸ் ப்ளஸ்ஸை மைனஸாக மாற்றிக்கணும் மைனஸை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும் அப்போ மைனஸ் டேம் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் மைனஸ் டேம் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டேம் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ பாயிண்ட் டூவும் பாயிண்ட் ஃபைவும் ஆட் பண்ணால் பாயிண்ட் செவன் அடுத்து கீழே இருக்கிற டேம் தான் போடணும் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் சரி இப்போ வந்து இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவனை அடிக்கணும் அதாவது எலிமினேட் பண்ணும் அப்போ என்ன நம்ம அந்த இடத்துல போடணும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இசட் பவர் மைனஸ் டூன்னு போட்டால் இந்த இசட் பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ கேன்சல் ஆகிரும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் மட்டும் கிடைக்கும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அடுத்து இந்த டேர்ம் கூட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை பண்ணணும்னா என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இஜ் பவர் மைனஸ் டூவோட பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இஜ் பவர் மைனஸ் டூ அப்போது நம்ம அடுத்து சிம்பிள் சேஞ்ச் கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஏன்னா மே ரெண்டும் பாசிட்டிவ் இருக்கிறதுனால அந்த சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கேன்சல் ஆகிடும் ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் இருந்தால் தான் கேன்சல் பண்ணணும் அப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இஜ் பவர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இஜ் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இது அடுத்து இந்த டேர்ம் எலிமினேட் பண்ணணும்னா அங்கே என்ன வரணும் அதே டேர்ம் தான் வரணும் பட் இசட் பவரில் டேர்ம்ஸ் மட்டும் நமக்கு மாற்றிக்கணும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இசட் பவர் மைனஸ் த்ரீ இப்போ அந்த மைனஸ் த்ரீயே இசட் ஸ்கொயரால் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா என்ன ஆயிரும் மைனஸ் த்ரீயில் மை ப்ளஸ் டூ போனால் வெறு இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் தான் ஸோ அப்போ அந்த டேர்ம் கிடச்சிருச்சு எந்த டேர்மும் உங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணணுமோ அந்த டேர்ம் மேலே போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ப்ளஸ் அடுத்த டேர்ம் வந்துட்டு நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இஜ் பவர் மைனஸ் டூ கிடைக்கும் இப்போ அந்த டேர்மால் ரிமைனிங் இருக்க டேர்ம் எல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணி கீழே அப்படி எழுதணும் ஸோ எழுதிட்டு நான் ஜஸ்ட் கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் போட போட தான் ப்ராக்டிஸ் ஆகும் எடுத்தோடையும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணால் ஈஸியாக புரியும் ஸோ மைனஸ் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் இஜ் பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இஜ் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ அடுத்த டேர்மை கேன்சல் பண்ணணும்னா என்ன போடணும் அதே டேர்ம் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் இஜ் பவர் மைனஸ் ஃபோர் போட்டால் ப்ளஸ் டூவோட கேன்சல் ஆகி மைனஸ் டூ கிடச்சிரும் ஸோ அடுத்த டேர்ம் கூட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட மல்டிபிள் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இஜ் பவர் மைனஸ் த்ரீ அடுத்த டேர்மோட மல்டிபிள் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இஜ் பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ரெண்டு டேர்ம் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இஜ் பவர் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இஜ் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ நம்ம இந்த எக்கா எக்ஸாஃப் இசட் அப்படிங்கிறத ஈக்வேஷன்ஸ் இது தான் நம்ம அந்த இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எழுதக்கூடிய ஃபார்மேட் ஸோ அது வந்து நமக்கு மேலே இருக்க டிவிஷனுக்கு மேலே இருக்குது பார்த்துட்டிங்களா அது தான் அடுத்து எக்ஸ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு சமேசர் ஆஃப் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஆஃப் என் இசட் பவர் ஃபோர் நம்ம ஃபோர் டேர்மோடு தான் நிறுத்தணும்னு இல்லை நீங்கள் வேணும்னா சால்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் பட்
இப்போ இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் அதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டிருந்தாங்க இது ஒரு லிமிட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் இந்த மெத்தடில் போட்டால் தான் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் ஆன்டி கேஷுவல்னால் ஒரே ஒரு ட்ரிக் அது மட்டும் என்னென்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் எக்ஸா விசட் ஈக்குவல் டு இசட் டிவிட் பை இஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் இசட் ப்ளஸ் டுவெல் இப்போ இந்த ஆர்டரை ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ரிவர்ஸில் எழுதிட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஆன்டி கேஷுவல் சிஸ்டம் அப்போது இசட் டிவிட் பை இந்த டேர்ம் வந்து உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஜஸ்ட் அப்படி தெரியலன்னா இசட் ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க ஃபோரையும் த்ரீயும் ஆட் பண்ணால் என்ன செவன் அந்த அதில் இருக்க மைனஸ் டேர்ம் அப்படியே வரும் ஃபோரையும் த்ரீயும் மல்டிபிள் பண்ணால் ப்ளஸ் டுவெல் வந்துடும் இப்போ இந்த ஆர்டரை ரிவர்ஸ் பண்ணுங்கிறது எப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன் அப்போ இசட்டை வரலாக்கும் போல் உள்ளே எழுதிக்கிட்டு வெளியே வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அதுதான் முக்கியம் அப்போ டுவெல் மைனஸ் செவன் இசட் ப்ளஸ் இஸ் எ ஸ்கொயர் இப்போது இது ஒரே ஒரு ட்ரிக்கு ஆன்டி கேஷுவல்னால் டிவைடர் பையில் வரும் அதாவது இஸட் டிவைடர் பை இசட் டிவைடர் பை அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸில் தான் இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இசட் டிவைடர் பை டுவெல் போட்டால் தான் இந்த டுவெல் டுவெல் கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு இசட் கிடைக்கும் இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிம்பிளாக புரியணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஃப்ராக்சனில் வரும் அதாவது ஏன்னா நம்ம ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணதுனால ஸோ அந்த டேர்மில் ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்மில் ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதிட்டோம்னா நமக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சேஞ்ச் பண்ணி தான் அடிக்கணும் சேஞ்ச் பண்ணாமல் அடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா டோட்டலாக ப்ராப்ளம் சால்வ் அவுட் பண்ணுறது மிஸ்டேக் ஆகிரும் ஸோ இது அடுத்த டேர்ம் பார்த்துட்டிங்கன்னா செவன் இஸ் ஸ்கொயர் டிவைடர் பை டுவெல் கிடைக்கிது இதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா அடுத்த டேர்ம் என்ன பண்ணணும்னா செவன் இஸ் எ ஸ்கொயர் டிவைடர் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ இதில் அந்த டுவெல்லால் மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ரிமைனிங் இருக்க டேர்ம் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு செவன் இஸ் எ ஸ்கொயர் பை டுவெல் மைனஸ் இசட் கியூப் டிவைடர் பை டுவெல்னு இருக்கும் இப்போ இந்த டேர்மை அடுத்த ஆள் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் செவன் இஸ் எ ஸ்கொயர் டிவைடர் பை டூ மைனஸ் செவன் இன்ட்டு செவன் ஃபார்ட்டி நைன் இசட் கியூப் டிவைடர் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அடுத்து இஸ் எ ஸ்கொயர் அதில் பண்ணால் ப்ளஸ் செவன் இஸ் எ பவர் ஃபோர் டிவைடர் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கிறோம் மைனஸ் எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு டேர்ம்ஸை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி செவன் இஸ் எட் கியூப் டிவைடர் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் தேர்ட்டி செவன் வருது அப்படின்னா அந்த டேர்மால் நம்ம எதை கேன்சல் பண்ண முடியணும் ஜஸ்ட் யோசிக்கணும் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் இஸ் எட் கியூப் டிவைடர் பை அப்படிங்கிற டேர்ம் வரணும் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா தேர்ட்டி செவன் இசட் கியூப் டபுள் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற டேர்ம் கிடைக்கும் ஸோ ரிமைனிங் டேர்ம் அது கூட மல்டிபிள் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் இதுக்கு எல்லாமே நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஈஸியாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு அது எல்லாமே கால்குலேட்டரில் போடுற பார்ட் காமிக்கல ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட் ப்ளஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற ப்ராப்ளம்ஸ் தான் அதிகமாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இது இப்போ ஃபோர் ஸ்டெப் மட்டும் போடுங்க இல்லைனா த்ரீ டெ த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா த்ரீ தான் கொடுக்குறப்போ ஏன்னா ஃப்ராக்ஷனில் வர்றதுனால கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஹோல் ஸ்டெப் பிரித்து எழுதுனா எக்ஸுக்கு ஜீரோ எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் வந்து ஒன் பை டூ ஒன் பை டுவெல் எக்ஸ் ஆஃப் டூ வந்து செவன் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ தேர்ட்டி செவன் பை ஒன் செவன் டூ எயிட் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட்டு ஃபைனலைஸ் அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது இன்னொரு ப்ராப்ளமில் ஸோ ஃபைன் த இன்வர்ஸ் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒரு ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் அதுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கேஷுவல் அண்ட் நான் கேஷுவல் இதெல்லாமே உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்கு தான் ஜஸ்ட் பாருங்கள் ஒன்று இந்த டேர்ம்ஸால் நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் இந்த டிவைட் பண்ணது ஒன்க்கு ஒன் தான் அப்போது அந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக அப்படியே நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஸ்கூல் வைஸில் எப்படி வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து டிவைட் ரூல்ஸ் பண்ணமோ அதே சேம் கான்செப்ட்டு தான் ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா செவன் பை டூ இஸ் அப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இஸ் அ பவர் மைனஸ் டூ இப்போ என்ன டேர்ம் போடணும் செவன் பை டூ இஸ் அ பவர் மைனஸ் ஒன் அப்போ செவன் பை டூ இஸ் அ பவர் மைனஸ் ஒன் அந்த டேர்ம் கூட இது மல்டிபிள் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி நைன் பை ஃபோர் இஸ் அ பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ்
ஸோ இது உங்களுக்கு இன்னும் கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட்டு டெசிமெலாம் மாற்றி கூட நம்ம போடலாம் ஸோ டெசிமெலாம் மாற்றும்போது பாயிண்டில் வரும் தட் சால் ஸோ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமாக நான் வந்து மல்டிபிள் பண்ணி எழுதிகிட்ருக்கேன் இட் வில் டேக் டு மோர் டைம் ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் கான்செப்டை புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் தனியாக ஒரு ஷீட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது இது ஒரு ஹோம் ஒர்க் ப்ராப்ளமாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ பார்க்கும்போது வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஓகே இவ்வளோ தான் சிம்பிள் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது வரும் பட் டியூரிங் எக்ஸாம் டைமில் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது எப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதுல தான் உங்களோட அந்த மைண்ட் கால்குலேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா இல்லையாங்கிறது தெரிய வரும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் ஸோ இது எல்லாமே சைன் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் ஃபோர் ஸ்டெப் அதாவது இசை பவர் ஃபோர் வரைக்கும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது இருக்கிறதுலேயே இந்த மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் குயிக்காக வித்தின் ஒரு டென் மினிட்ஸில் போட்டுடலாம் பட் கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் நமக்கு ஆன்சர்ஸ் தப்பாக வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ ட்ரை டு மேக் இட் அஸ் கரெக்ட் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறத நாம் ஞாபகம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது நம்ம கேஷுவல் பார்த்தோம் இப்போ அதே ப்ராப்ளத்தை நான் கேஷுவலுக்கு மாற்றணும் ஸோ நான் கேஷுவலில் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் கண்டிஷன் ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஆர்டரை டினாமினேட்டர் ஆர்டரை தட் சால் பார்த்துட்டிங்கன்னா த்ரீ இஸ் எப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் செவன் பை டூ இஸ் எப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இப்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆன்டி கேஷுவல்னால் உங்களுக்கு டிவிஷன் வந்து ஃப்ராக் அதாவது டிவைடட் பை லவர் இஸ் எ ஸ்கொயர் டிவைட் பை த்ரீ அது மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்க்கு வரும் அப்போ தான் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிரும் ஒன் கிடைக்கும் இந்த ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக சால்வ் பண்ணும்போது தான் ச சரியாக வரும் என்ன ஃப்ராக்ஷன் போட்டால் அங்கே சரியாக வரும் அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும் யூ ஹாவ் டு திங்க் ஸோ அந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக எழுதிட்டேன் இப்போ நம்ம மைனஸை சேஞ்ச் பண்ணி ஆன்சர் கேன்சல் பண்ணிக்கணும் மைனஸ் தான் மாற்றணுமான்னு இல்லை சம்டைம்ஸ் அங்கே மேலே மைனஸ் வந்துன்னா ப்ளஸ் தான் போட்டு மாற்றிக்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது தேர்ட்டி செவன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது ஸ்கொயின் இருக்குது அதுக்கு நம்ம தேர்ட்டி செவன் பை ஒன் நாட் எயிட் இது இப்போ ஃபோர் போட்டால் தான் நமக்கு இந்த கண்டிஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அப்படியே ரீஸ்பிளே பண்ணும்போது நமக்கு இதில் மட்டும் நீங்கள் மூணு கண்டுபிடிங்க இது இப்போ ஒன் டூ த்ரீ இருந்தால் போதும் ஸோ இந்த டேர்மில் நமக்கு இதை பவர் ஒன்னே கிடைக்கல ஸோ ஜஸ்ட்டு டூவில் இருந்து வந்துருச்சு இது எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஜீரோ எக்ஸ் ஆஃப் டூ வந்து ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ வந்து செவன் பை எயிட்டின் எக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் வந்து எயிட்டி செவன் பை ஒன் நாட் எயிட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ட்வெண்ட்டி இசட் டிவைட் பை இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் டூ இது உங்களுக்கு பார்க்கவே சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து கேஷுவல் அதாவது கொஷின் இல்லை கேஷுவல் நான் கேஷுவல் எதுவுமே கேட்கலன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச கேஷுவல் மெத்தடே நீங்கள் போடலாம் ஜஸ்ட்டு அவங்க மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா மட்டும் யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தட் மெத்தட் அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க ஸோ இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு ஹோம் ஒர்க் தான் கண்டிப்பாக இந்த ஹோம் ஒர்க் ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் தனியாக போட்டு பாருங்கள் தனியாக ஒன்ஸ் போட்டு பார்த்துட்டு கரெக்டாக வந்தது அப்படின்னா கீழே எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் வந்து டோன்ட் மேக் இட் அஸ் காப்பி இதை வந்து காப்பி பண்ணுறதுனால நமக்கு ப்ராக்டிஸ் வராது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் சீக்கிரம் ஈஸியாக போடக்கூடிய மெத்தட்னா இந்த லாங் டிவிஷன் மெத்தட் தான் அதுலேயும் கேஷுவல் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் நான் கேஷுவல் வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற டிஎஸ்பி சீரியஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் பேஜஸில் வரும் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் டேம் கொண்டோம் லாஸ்ட் டேம் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி இசட் பவர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இசட் பவர் மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்குது ஸோ இந்த டேர்மை நமக்கு ஃபைனலாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்போ ஈக்வேஷன் எக்ஸா விசட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இஸ் எப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இஸ்